হ্যালো স্টুডেন্ট আমি আজকে তোমাদের একটা ভিডিও এখানে নিয়ে শেয়ার করছি আমি ভিডিওটা তুলে ধরছি সেটা এই ক্লাস টুয়েলভে জিওগ্রাফি প্র্যাকটিক্যালের কোশ্চনের উপর বেস করেই এবং এটা আমি আমার একটা নতুন ইউটিউব চ্যানেল খুলেছি এডুকেশান বলে সেখানে আমি এই ভিডিওগুলো ধীরে ধীরে পোস্ট করব যেহেতু এখন এই লকডাউন পিরিয়ড চলছে এবং ফিউচারে এই লকডাউনটা হয়তো আরও এক্সটেন্ড করবে সেক্ষেত্রে তোমাদের এই অনলাইন টিউটোরিয়ালগুলো হয়তো কিছুটা অবধি হেল্প করতে পারে আর যেহেতু আমি এটা টুয়েলভের পোর্শনটা এই জন্যই বেছে নিয়েছি যেহেতু ইলেভেনের যারা স্টুডেন্ট ছিল তারা অলরেডি টুয়েলভে উঠে গেছে তো সেক্ষেত্রে যেহেতু এখন ওদের ক্লাস হচ্ছে না টুয়েলভের সিলেবাসটাও যথেষ্ট বড় তাই আমি চেষ্টা করছি যে প্র্যাকটিক্যালটাকে অন্তত যদি তোমাদের বাড়িতে এরকম ই লার্নিংয়ের মাধ্যমে যদি প্র্যাকটিক্যালটাকে কিছুটা শেখানো যায় সেটার চেষ্টাই করছি আর আরেকটা কথা বলে রাখি যে যদি আমার চ্যানেলটা বা আমার পড়ানোর পদ্ধতি বা সবই তোমাদের পছন্দ হয় তাহলে আমার চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো আর পাশে বেল আইকনটা টিপে দিতে ভুলবে না তাহলে পরবর্তী আমি যে ভিডিওগুলো আপলোড করব সেটাও তোমরা ইজিলি দেখতে পাবে চলো আজকে শুরু করা যাক জিওগ্রাফির ক্লাস টুয়েলভে জিওগ্রাফির যে সিলেবাস আছে তোমাদের তার মধ্যে প্র্যাকটিক্যাল সিলেবাস তার মধ্যে একটা প্রশ্নে আছে ম্যাপ প্রজেকশান তো সেই ম্যাপ প্রজেকশানের মধ্যেই তোমাদের একটা পার্ট হচ্ছে সিম্পল কনিকাল প্রজেকশান উইথ ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল তো সেক্ষেত্রে কোশ্চেনটা তোমাদের পরীক্ষার সময় এরকম করে থাকবে যে কোশ্চেন ধরো পরীক্ষায় প্র্যাকটিক্যালে যেরকম কোশ্চেন থাকে তার মধ্যে থেকে এই কয়েকটা জিনিস আমাদের দরকার হবে আর এগুলো সবই কোশ্চেনের মধ্যেই থাকে যেন একটা আর এফ আর এফ হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেটিভ ফ্র্যাকশান আর এফ একটা স্কেল সেই স্কেলটা এখানে দেওয়া আছে ওয়ান ইস টু সিক্সটি ফাইভ মিলিয়ান এক্সটেন্ড এক্সটেন্ড বলতে বিস্তার সেখানে অক্ষাংশ ড্রাগিং অংশ দুটোর বিস্তারই আছে অক্ষাংশের বিস্তার এখানে বলেছে চল্লিশ ডিগ্রি নর্থ থেকে আশি ডিগ্রি নর্থ দেড়শো ডিগ্রি ইস্ট থেকে দেড়শো ডিগ্রি ওয়েস্ট আর একটা ইন্টারভেল দিয়ে দেওয়া আছে দশ ডিগ্রি এই কটা জিনিস আমাদের কোশ্চেন থেকে আগেই খাতার মধ্যে যদি আমরা তুলে দিতে পারি তাহলে আমাদের পরবর্তী প্রসেসগুলো করতে সুবিধা হবে তাহলে এটা করে নেওয়ার পর আমাদের স্টেপ ওয়ান যেটা আমি একবার স্টেপ ওয়াইজ তোমাদের জিনিসগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি স্টেপ ওয়ান যেটা সেটা আমাদের আরের মান নির্ণয় করতে হবে আর আরের মান নির্ণয় করার জন্য একটা সূত্র আছে সূত্রটা কি যে ক্ষুদ্রায়তন ক্ষুদ্রায়তন পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বাই প্রদত্ত স্কেল প্রদত্ত স্কেল এই যে ক্ষুদ্রায়তন পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আমি যেটা বললাম সেটা সিক্স ফর্টি মিলিয়ন এটা সবাইকেই মেনে নিতে হবে মানে এটা কনস্ট্যান্ট আর কি সবার জন্যই একই আর কি এখানে কোনো আলাদা বলে কিছু নেই সেটার মান হচ্ছে সিক্স ফর্টি মিলিয়ন আর প্রদত্ত স্কেল যেটা সেটা হচ্ছে স্কেল টু স্কেল ভ্যারি করবে মানে স্কেল টু স্কেল ভ্যারি বলতে কোশ্চেন ওয়াইজ ভ্যারি করবে বিভিন্ন স্কেল থাকতে পারে বিভিন্ন কোশ্চেন এখানে আমাদের কোশ্চেনে দিয়ে দেওয়া আছে সিক্স ফিফটি মিলিয়ন সেটা আমরা লিখে দিলাম সিক্স ফিফটি মিলিয়ন এবার আমরা কেটে যদি কাটাকাটি করি এই তিনটা শূন্য তিনটা শূন্য এগুলো সব কেটে যাবে কেটে গিয়ে আমাদের অ্যান্সার দাঁড়াবে নাইন পয়েন্ট এইট ফাইভ সেন্টিমিটার তাহলে আমাদের স্টেপ ওয়ান কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেল যে আর এর মান ক্ষুদ্রায়তন পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রদত্ত স্কেল পরীক্ষার সময় কিন্তু এই সূত্রটা আমাদের লিখে দিতে হবে লিখে দিয়ে তার নিচে আমাদের এই সংখ্যাগুলো বসিয়ে দিতে হবে বসিয়ে দিয়ে আমরা ক্যালকুলেশনটা করব এরপর দ্বিতীয় স্টেপটা হবে দ্বিতীয় দ্বিতীয় স্টেপটার সাথে আমাদের এই কোশ্চেনটা বা প্রজেকশান যেটা আছে সেটার নামের একটা মিল আছে দ্বিতীয় স্টেপ আমাদের হবে স্টেপ টু হবে স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল সিলেকশান বা প্রমাণ অক্ষরেখা নির্ণয় আমি লিখে নিচ্ছি একবার প্রমাণ অক্ষরেখা নির্ণয় ব্র্যাকেটে আমি লিখে দিলাম এসপি স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল এবার এক্ষেত্রে কী করবো এক্ষেত্রে আমাদের এই অক্ষরেখার যে মানটা আছে কোশ্চেনে সেটা আমাদের দেখতে হবে এখানে মানটা দিয়ে দেওয়া আছে কুড়ি ডিগ্রি চল্লিশ ডিগ্রি নর্থ থেকে আশি ডিগ্রি নর্থ তো যেহেতু নর্থ কেস তার মানে ইকুয়েটারের উপরের দিকের অংশটা হবে তাই আমি ইকুয়েটারটাকে এখানে বেস করে নিচ্ছি জিরো ডিগ্রি ইকুয়েটার হলো তারপরে আছে চল্লিশ ডিগ্রি কোশ্চেন অনুসারে তারপরে আছে পঞ্চাশ ডিগ্রি তারপরে আছে ষাট ডিগ্রি তারপরে আছে সত্তর ডিগ্রি তারপরে আছে আশি ডিগ্রি নর্থ সবগুলোই ডিগ্রি এবার এক্ষেত্রে সূত্রটা হচ্ছে আমাদের মিডিল মোস্ট যে পার্টটা থাকবে মানে এখানে আমাদের কটা এটা তো আমি একটা রেফারেন্স হিসেবে নিয়েছি মানে ইকুয়েটারের মানটা ইকুয়েটার ছাড়া এখানে আমাদের কটা অক্ষাংশ আছে অক্ষরেখা একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা এবার এর মধ্যে মিডিল মোস্ট কোনটা মিডিল মোস্ট হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিক্সটি ডিগ্রি 
तो सिक्सटी डिग्री है एसपी स्टैंडार्ड पैर तो ये गल द्वित स्टेप से प्रमाण अक्षरेखा निंदा स्टैंडार्ड पैरलार निंदा एवं परवर्ती थार्ड स्टेज से प्रमाण द्राघिमा निंदा यहाँ हेल्प कोश्चन थे नहीं कोश्चन मध्य से देखने वाले अक्षरेखार मान बोले वन फिफ्टी डिग्री इज टू ड्राइवर रेखार मान वन फिफ्टी डिग्री इज टू वन फिफ्टी डिग्री वेस्ट तो से क्षेत्र में प्लानिंग कर स्टेप थ्री तेज लिखब हे स्टेप थ्री प्रमाण द्राघिमा निर्णय प्रमाण द्राघिमा निर्णय एक क्षेत्र में कि है माजखने आसबे वन एट्टी डिग्री तरप दस डिग्री को इंटरवेल सबग आन सेभनटी डिग्री वन सिक्सटी डिग्री वन फिफ्टी डिग्री एदी के तई वन सेभनटी डिग्री वन सिक्सटी डिग्री वन फिफ्टी डिग्री एबारे एक कथा बोले दी प्लानिंग अनुसारे एक्सटेंड अनुसारे हमारे एदिकट है वेस्ट एदिकट है इस्ट क्योंकि न्याचारे कि करी जो आप नर्थ साउथ इस्ट वेस्टर हिसेब करी एट नर्थ एट साउथ एट इस्ट एट वेस्ट तमें हाथ डान दिक्ट हवा उचित छो इट बिकट हवा उचित छो वेस्ट क्योंकि एखे कि देखा जा हाथ डान दिक्ट वेस्ट बिकट हो जाए इस्ट तर कारण तर कारण यटाई जेहतु एखे वन एट्टी डिग्री माजखने आस प्रमाण द्राघिमा हे वन एट्टी डिग्री एखे जी जिरो डिग्री प्रमाण द्राघिमा हतो तेल एक्सटेंड का ठीक ये सजे था मैं हमारे हाथ डान दिक्ट हतो इस्ट हाथ बा दिक्ट हतो वेस्ट जीतु वन एट्टी डिग्री आई हमार हाथ डान दिखे जाए वेस्ट हाथ बा दिखे आसते इस्ट और प्रत्येक मध्य दस डिग्री को इंटरवेल कर एकश आशी एकश सत्तर एकश षाट देशो डान दिखे बा दिखे तई एक आशी पर एकश सत्तर एकश षाट देश ठीक है तो ये हमारे गलत तीन नम्बर स्टेप प्रमाण दाजिमा निम्न एबार् जब ग्राफिकल कन्स्ट्रकशन ग्राफिकल कन्स्ट्रकशन ओके जब बुझे नहीं पर लिखे नहीं जिला जिगो दरकार ग्राफिकल कन्स्ट्रकशन जो हमारे दरकार है आर एर मान नाइन पॉइंट एट फाइव सेंटीमिटार ये हमारे दरकार है कि नाइन पॉइंट एट फाइव सेंटीमिटार नहीं एखने दिए एक वृत्तांश अंकन करब जेटार मान मान है एट एक नामाते हैं तो एक मापा तो मतलब बुझे हमारे लेकिन नामाते पर सुविधा है तो नीचे नाम दीची एखान करी तो एक सुविधा है स्टैंडार्ड पैल कत ठीक कर एसपी सिक्सटी डिग्री नर्थ तैयो सिक्सटी डिग्री नर्थ तक करते हैं प्रैक्टिकल इन्स्ट्रुमेंटर मध्य जिन प्रैक्टिकल बक्स है जियोग्राफिर प्रैक्टिकल बक्स है प्रोटेक्टर चाँदा जेट के बोले जो डिग्री मापगलो दिए देवा थे से सवार का ही थे तो से क्षेत्र में प्रोटेक्टर का बसाते हैं बस जिरो टाइम बेसे आनते हैं जिरो थे धीरे धीरे ऊपर दस कुड़ी त्रि चल्लिस पंचाश षाट षाटे गई एक निर्दिष्ट मान पा से ठाटे ये सेंटर दिखे डाक टनल तेल ये पे गल सिक्सटी डिग्री ये पॉइंट नाम दीची बी एबारे आकटाओ करा चलो इंटरवेल इंटरवेल छो हमारे दस डिग्री तै तो एक ही भाव प्रोटेक्टर नीचे बसिए दस डिग्री माप नहीं दस डिग्री टेने दस डिग्री दस डिग्री टाइम यो क्या हो गल एबार कि करते हैं ये बी बिंदु थे ए डि सरल लेखार ऊपर एक स्पर्शक टनते हैं ये बी बिंदु थे ए डि सरल लेखार ऊपर एक स्पर्शक टनते हैं एक स्पर्शक जो स्पर्शक ए डि सरल लेखा के एक एगिए नहीं गल इ बिंदुते छेद कर इ बिंदुते छेद कर ए करते हैं हमें ये दस डिग्री जो माप दिए जी दिए से डिभाइडर सहाज्य सी जिर माप नहीं डिभाइडर सहाज्य हमें आगे सी जिर माप नहीं नब तर एक ही माप काटा कम्पास सहाज्य नहीं ए के केंद्र कर वृत्तांश अंकन करते हैं एखे नाम दीची एम ए बी सरल रेखा के वृत्तांशी छेद कर एन बिंदुते 
এখানে দিচ্ছি p আর এই n বিন্দু থেকে a e সরল রেখার উপরে আরেকটা লম্ব হবে সেটা হবে o তো এই টোটাল বর্ষণটা হচ্ছে আমার গ্রাফিক্যাল কনস্ট্রাকশন পরীক্ষা খাতায় এর উপরে বা নিচে যেখানেই লেখা আমাদের লিখে দিতে হবে গ্রাফিক্যাল কনস্ট্রাকশন কনস্ট্রাকশন গ্রাফিক্যাল কনস্ট্রাকশন কথাটা আমাদের এই ধরে লিখে দিতে হবে তাহলে আমি আরেকবার এটাকে রিমাইন্ড করে দিচ্ছি যে প্রথমে আমাকে নাইন একটা মাপ দিতে যেটা আমার আর এর মান বেরিয়েছে সেটা দিয়ে আমাকে একটা বৃত্তাংশ অঙ্কন করতে হবে বৃত্তাংশ অঙ্কন করে প্রোটেক্টারের সাহায্যে আমাকে এই বৃত্তাংশের মধ্যে ষাট ডিগ্রি আর দশ ডিগ্রি মাপটা নিতে হবে নিয়ে নিয়ে বি যে ষাট ডিগ্রির যে পয়েন্ট আসবে বি সেখান থেকে এ ডি সরল লেখার উপরে একটা স্পর্শক অঙ্কন করব সেই স্পর্শকটা ই বিন্দুতে গিয়ে এ ডি সরল লেখাকে ছেদ করবে তারপরে এই সি জির মান কাটা কম্পাসে নিয়ে এ বিন্দু থেকে একটা বৃত্তাংশ অঙ্কন করব এবং সেখানে এন বিন্দু থেকে এ ই সরল লেখার উপরে এন ও আর একটা লম্ব অঙ্কন করতে হবে করে আমার টোটালটাই দেবো আমি গ্রাফিক্যাল কনস্ট্রাকশন তো এটা গেল আমার অঙ্কনের এর আগে আমরা করেছিলাম ক্যালকুলেশনটা এটা গেল আমার আঁকার প্রথম স্টেজটা গ্রাফিক্যাল কনস্ট্রাকশন এর উপরে বেস করে আমি আমার ফাইনাল যেটা সিম্পল কনিকাল প্রজেকশন উইথ ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড সেটা এবার আঁকতে যাচ্ছি আশা করি এই পোশনটায় আর কারো অসুবিধা নেই যদি অসুবিধা হয় তোমরা আমার যে ভিডিওটি থাকবে তার নিজে যে কমেন্ট বক্স থাকবে সেই কমেন্ট বক্সে তোমরা আমাকে কোশ্চেন করতে পারো আমি সেখানে একটু ডিটেলসে তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এবার যে পোশনটা আমি আঁকতে যাবো তার জন্য আমার এই গ্রাফিক্যাল কনস্ট্রাকশনটা এখানে একটু ছোট্ট করে এঁকে নিতে হবে সেটা তোমাদের সুবিধার জন্য সেটা তোমরাও বুঝতে পারবে আমি যখন কথাগুলো বলবো তোমরা সেটা বুঝতে পারবে এখানে আমি ছোট্ট করে ওই একই জিনিসটা আমি একবার এঁকে নিচ্ছি এটা সিক্সটি ডিগ্রি এটা টেন ডিগ্রি এটা জি এটা সি এটা এ এটা বি এটা ডি আর এই যে স্পর্শকটা গেল স্পর্শকটা গিয়ে ছেদ করছে ই বিন্দুতে আর এখানে একে বেস করেই এই একটা এটা এম এটা এন এটা ও আর এখানে ছিল পি এই ছোট করে আমি গ্রাফিক্যাল কনস্ট্রাকশানটা আরেকবার করে নিচ্ছি করে নিলাম এবার আমার যে এখান দিয়ে লম্ব হবে ও এন লম্ব এবার সিম্পল কনিকাল কলেকশনের প্রথম ছবিটা আঁকতে গিয়ে প্রথম আমাদের যেটা কাজ করতে হবে খাতার মাঝ বরাবর একটা বড় রেখা অঙ্কন করবে লম্বা নিচের থেকে এটার নাম দিচ্ছি আমি এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই দিলাম এটাই আমাদের মূল দ্রাঘিমা রেখা বা ওয়ান এইটি ডিগ্রি রেখা হচ্ছে এটাই এবার কি করতে হবে এই যে আমরা স্পর্শকটা টেনেছিলাম বি আর ই এটার মাপ আমাদের কাটা কম্পাস দিয়ে নিয়ে নিতে হবে নিয়ে এক্স বিন্দুতে পেন্সিল কম্পাসটা বা কাটা কম্পাসটা বসিয়ে এক্স বিন্দু থেকে আরেকটা বৃত্ত চাপের মতো এরকম অঙ্কন করে নাও এটা হবে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল এসপি তাহলে এসপিটা কিন্তু আমাদের আঁকা হয়ে গেল যেটার মান কি না আমার সিক্সটি ডিগ্রি নর্থ এটা আমার এসপি আঁকা হয়ে গেল এবার তাহলে আমাদের পরবর্তী অক্ষরেখাগুলো অঙ্কন করতে হবে একটা অক্ষরেখা আমরা পেয়ে গেলাম পরবর্তী অক্ষরেখাগুলো আমাদের অঙ্কন করতে হবে এবার সেক্ষেত্রে আমরা এই মাপগুলো কোথা থেকে পাবো তার জন্য আমাদের এই যে সি জি যে রেখাটা আছে সি জির যে অংশটা এখানে আমাদের ডিভাইডার বসাতে হবে শুনে নেবে কিন্তু ডিভাইডার এই ডিভাইডার দিয়ে এই মানটা নিয়ে এই এসপি এসপিতে বসিয়ে এক্স ওয়াই যে সরল রেখাটা বা ওয়ান এইটি ডিগ্রি যে দ্রাঘিমা রেখাটা সেটার উপরে এসপির উপরে দুটো মানে এটা সিক্সটি হলে এটা সেভেন্টি এটা এইটটি নিচে আবার দুটো একটা ফিফটি একটা ফর্টি এরকম করে দাগগুলো আমি কেটে নেব কেটে নিয়ে একইভাবে কাটা কম্পাসের বা পেন্সিল কম্পাসের সাহায্যে এক্স বিন্দুতে বসিয়ে আমাকে এগুলো টেনে দিতে হবে এইভাবে যেভাবে আমি সিক্সটিটা টেনেছিলাম ঠিক একইভাবে আমি এগুলো টেনে দেব হলো তাহলে এইভাবে আমার অক্ষরেখাগুলো কিন্তু হয়ে গেল এগুলো আমি নাম্বারিংগুলো এখনই দিচ্ছি না এগুলো পরে দিচ্ছি আগে একবারে ছবিটা হয়ে যায় তো এই কাজগুলো আমাদের অক্ষরেখার কাজ হয়ে গেল এবার আসলে আমাদের দ্রাঘিমা রেখাগুলো করতে হবে যেহেতু আমি আগেই বলেছিলাম যে এটা হচ্ছে ওয়ান এইটটি ডিগ্রি আমি আগে থেকেই নিয়ে নিয়েছিলাম তাই ওয়ান এইটটি ডিগ্রি ডান দিকে আমাদের নিতে হবে তিনটা মানে ওয়ান সেভেন্টি ওয়ান সিক্সটি ওয়ান ফিফটি বা দিকেও তাই এটা সবই প্রশ্ন অনুসারে বা দিকেও তাই ওয়ান সেভেন্টি ওয়ান সিক্সটি ওয়ান ফিফটি এবার সেক্ষেত্রে আমরা মাপটা কি কি করে নেব কোথা থেকে নেব এবং কোন রেখার উপরে সেই মাপগুলো বসাবো সেটা ভালো করে শুনে নেবে এই যে এন ও বা ও এন যে লম্বটা ছিল এই লম্বটার যে মাপটা সেটা আমরা ডিভাইডারের সাহায্যে নিয়ে নেব 
ও এন বা এন ও যে লম্বটা সেই ডিভাইডারের মাপটা আমরা সেই মাপটা আমরা ডিভাইডার দিয়ে নিয়ে এসপি যে স্ট্যান্ডার্ড প্যালার যে রেখাটা সেটার উপর বসাবো এখান থেকে একটা দুটো তিনটে তার মানে ওয়ান সেভেন্টি ওয়ান সিক্সটি ওয়ান ফিফটি এদিকেও তাই ওয়ান সেভেন্টি ওয়ান সিক্সটি ওয়ান ফিফটি এইভাবে ডিভাইডার দিয়ে বসিয়ে নিলাম ডিভাইডার দিয়ে বসিয়ে নিয়ে আবার এখানে স্কেল বসাবো স্কেল বসিয়ে পর 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 আমরা এগুলোকে নিচ অব দিয়ে একদম স্কেল দিয়ে জুড়ে দেবো এখানেও তাই ওয়ান সেভেন্টি ওয়ান সিক্সটি ওয়ান ফিফটি স্কেল দিয়ে জুড়ে দিলাম এবার আমরা আমাদের যে এক্সট্রা পোর্শনগুলো আছে সেগুলো আমরা মুছে দেবো মুছে দিলে ছবিটা মোটামুটি তোমাদের একটু বুঝতে বা বইয়েতে যেরকম শেপ আছে সেই শেপটা আসবে তোমরা সেটা বুঝতে পারবে এক্সট্রা যে পোর্শনগুলো আমাদের এখন আর দরকার নেই ফাইনালি সেগুলো আমি মুছে দিচ্ছি ছবিটা অনেকটা এরকম দাঁড়াবে অনেকটাই এরকম দাঁড়াবে ছবিটা এইবার আমি ওরিয়েন্টেশন বা বাকি সাজানোর যে কাজগুলো সেগুলো আমি করছি এটা আমার মনে আছে এটা আমি লিখে নিচ্ছি সিক্সটি ডিগ্রি নর্থ স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল তার নিচে আসবে ফিফটি ডিগ্রি তার নিচে আসবে ফর্টি ডিগ্রি নর্থ এবার এখানে আসবে তার উপর একটা সেভেন্টি ডিগ্রি নর্থ এটা আসবে এইটটি ডিগ্রি নর্থ তাহলে আমার অক্ষরেখার ওরিয়েন্টেশন বা লেভেলিং হয়ে গেল এবার আসবে আমার দ্রাঘিমা রেখার লেভেলিং তাহলে মাঝেরটা আমি বলেছিলাম ওয়ান এইটটি ডিগ্রি দশ ডিগ্রি করে কমবে ওয়ান সেভেন্টি ওয়ান সিক্সটি ডিগ্রি ওয়ান ফিফটি ডিগ্রি মনে রাখতে হবে ওয়েস্ট হাতের ডান দিকটা যাবে ওয়েস্ট এখানেও তাই ওয়ান সেভেন্টি ডিগ্রি ওয়ান সিক্সটি ডিগ্রি ওয়ান ফিফটি ডিগ্রি এদিকটা হবে ইস্ট এই হচ্ছে আমার ওরিয়েন্টেশন এবার নিচে আমাকে আর এফটা লিখতে হবে এরকম একটা বক্স করতে হবে বক্স করে এখানে লিখতে হবে আর এফ সেটা আমরা কোশ্চেন থেকেই পেয়ে যাব ওয়ান ইস টু সিক্সটি ফাইভ মিলিয়ন এটা আমাকে লিখে দিতে হবে এখানে সিক্সটি ফাইভ মিলিয়ন লিখে দিলাম এর উপরে যাবে এইভাবে হেডিংটা যেভাবে আমি হেডিংটা রেখেছি ঠিক ওইভাবেই হেডিংটা আমাকে এর উপরে লিখতে হবে আরেকটা জিনিস করা যায় জিনিসটা দেখতে আরও ভালো লাগে এরকম করে একটা স্কেল দিয়ে এরকম করে একটা বর্ডার করতে হবে দুটো দাগ দিয়ে দুটো দাগ দিয়ে বর্ডার করে এরকম করে দুটো দাগ দিয়ে যদি বর্ডারটা করে দাও তাহলে পরীক্ষার সময় এটা দেখতে আরোই ভালো লাগে এরকম করে ছবিটা দেখতে হবে স্কেলটা ভিতরেও দিতে পারো স্কেলটা বাইরেও দিতে পারো তাহলে এই হলো প্র্যাকটিক্যালের যে প্রজেকশান অংশটা আছে ক্লাস টুয়েলভের তার একটা পার্ট সিম্পল কনিক্যাল প্রজেকশান উইথ ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড প্যারালার তার গ্রাফিক্যাল কনস্ট্রাকশান আর মূল ছবি আর এফ স্কেল আর উপরে হেডিংটা তোমরা দিয়ে নেবে তো যদি আমার পড়ানো বা সব কিছু তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে আমার চ্যানেল হচ্ছে এডুকেশান হ্যাঁ এডুকেশান চ্যানেল এটাকে সাবস্ক্রাইব করবে আর বেল আইকনটা কিন্তু কখনোই টিকতে ভুলো না এতে পরবর্তী ভিডিওটা আমি আপলোড করলে তোমরা সাথে সাথে সেটা নোটিফিকেশানটা পেয়ে যাও আর আমি মানে খুশি হবো যাতে এই ভিডিওটা যদি আমি আরও খুশি হবো যাতে এই ভিডিওটা দেখে বা এই ভিডিওটা থেকে তোমরা যদি এই প্র্যাকটিক্যালটা বাড়িতে প্র্যাকটিস করতে পারো যেহেতু এখন স্কুল বন্ধ আর ইনস্ট্রুমেন্ট তোমাদের বাড়িতে সবার কাছেই আছে যেহেতু ক্লাস ইলেভেনে তোমরা ইনস্ট্রুমেন্ট কিনেছো ইনস্ট্রুমেন্টের তো অভাব হবে না ইনস্ট্রুমেন্ট আছে ইনস্ট্রুমেন্ট দেখে আর এখানে যা যা ইনস্ট্রুমেন্টের কথা আমি বলে দিলাম সেগুলো সবই তোমরা বাড়িতে কী লাগবে এখানে লাগবে তোমাদের স্কেল পেন্সিল কাটা কম্পাস ডিভাইডার আর সেট স্কোয়ার সেট স্কোয়ার আর হচ্ছে প্রোটেক্টার এইগুলোই দরকার হয় এগুলো সবই তোমাদের ইলেভেনেও যা সিলেবাসে প্র্যাকটিক্যাল থাকে যা ইনস্ট্রুমেন্ট টুয়েলভেও তাই আছে এগুলো সব পেয়ে যাবে এগুলো দিয়ে তোমরা কাজ করতে আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে